En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Nueva vez con ustedes, feliz, contenta, bendecida, señores, aquí voy a estar siempre, porque buena noche, señores, precisamente nos da la buena noche para que nos disfrutemos este tremendo programa que tenemos todas las noches, para que usted no solamente se entretenga y también se informe, para eso estoy yo aquí. Así es que vamos a iniciar con nuestras informaciones. Señores, en La Gran Manzana tenemos un problemón con nuestros niños, con nuestros nietos, con nuestros jóvenes, con adultos. Adultos. Están muchos perdiendo la vida por el consumo abusivo del fentanilo. Pero también, señores, tenemos aquí en este, en este compendio de noticias, traemos la queja, pero también traemos las soluciones. Y eso es muy importante, de verdad que sí. Hemos entrevistado a un líder político, a un líder comunitario. Y para eso eh, quisimos, señores, hacer este recuento para crear conciencia de lo que está pasando, para que los padres eh, eh, entiendan que no se le debe dejar todo a las autoridades que precisamente están aplicando nuevas medidas. Aquí también se lo dejamos saber. Tenemos un recuento. Así iniciamos hoy nuestro compendio de noticias en Buena Noche. Ante el clamor de los estadounidenses, incluidos dominicanos de Nueva York, el gobierno del presidente Joe Biden lanza una nueva estrategia contra el tráfico de fentanilo. Se trata de un ataque contundente contra las redes legales de producción y distribución, que según dicen, utiliza el crimen organizado para asegurar su operación y lavar dinero. La realidad es que la administración del presidente Joe Biden utilizará una estrategia nacional de control de drogas con nuevo enfoque para intentar vencer la epidemia de sobredosis y opioides que matan a más de 80 mil personas anualmente. La realidad es que la naturaleza de estas drogas y su facilidad de acceso y potencia presentan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad y la salud pública, por lo que el principal interesado, además de los padres afectados por sus hijos que han caído en el vicio, es el propio gobierno, por lo que ha orquestado un plan con cinco puntos estratégicos que son el plan mundial donde enfatiza la importancia de una coordinación mundial con sus aliados contra el tráfico de fentanilo, Investigación de fondo, una mayor coordinación entre las agencias de inteligencia y las autoridades estatales y locales. Monitorear a empresas, porque según se sabe, las organizaciones criminales utilizan una amplia red de empresas legalmente establecidas para operar. El lavado de dinero, para mantener su operación, las organizaciones criminales lavan miles de millones de dólares. Y por último, el 5, utilizar mejores leyes. La administración Biden pide al Congreso cerrar la brecha que que permite a las organizaciones criminales adquirir los precursores de producción del fentanilo. Líderes dominicanos en la Gran Manzana piden el auxilio de las autoridades ante el aumento de casos de intoxicación y muertes por el consumo de drogas, principalmente fentanilo. Tenemos el crimen afuera, tenemos el fentanil que está acabando con esta comunidad. Yo no he visto un oficial electo salir público en defensa de esos niños que son indefensos, que no les llegan la información. Denuncian que la cantidad de dominicanos afectados, incluidos menores de edad, cada día aumenta ante el desproporcionado aumento de venta y tráfico de fentanilo ilícito. Esa es la droga más fácil y más equible. Con 5 y 10 dólares tú pierdes la vida. En varias escuelas han muerto ya 4 o 5 niños. Yo tuve aquí hace poco una conferencia sobre el fentanilo y, y es un problema que es la droga del pobre. La realidad es que hasta la propia administración Biden reconoce que los opioides sintéticos ilícitos como el fentanilo y sus análogos son los principales causantes de muertes por sobredosis. Depende de la zona. Hay heroína en ciertas áreas, hay cocaína en ciertas áreas, hay eh, marihuana, el fentanil. Cabe explicar que la naturaleza de estas drogas y su facilidad de acceso y potencia presenta una amenaza para la seguridad nacional y la salud pública y las autoridades estadounidenses, incluido el propio presidente Joe Biden, por lo que urge tomar medidas inmediatas para terminar con la mala práctica. Es un sinnúmero de drogas, pero nosotros no podemos detener la droga, pero sí podemos hacer una diferencia en evitar que se mueran tantos jóvenes. Creo que el oficial electo tiene una responsabilidad para su comunidad, ya que ellos son trabajadores públicos. 
El salario de ellos son los taxes de nosotros. Y ellos pueden ser cambiados en cualquier momento. Pero no queremos buscar cambio, lo que queremos es que ellos trabajen a favor de su comunidad por, por el motivo que ellos son electos. Cabe decir que ante el clamor de los latinos, entre los cuales dominicanos, el gobierno está lidiando con nuevas estrategias y ha reconocido que se debe entrar en fuerza contra las organizaciones criminales que utilizan las redes legales de comercialización para distribuir la droga y obtener las ganancias. Según la administración Biden, al igual que líderes dominicanos, las organizaciones criminales explotan regularmente las redes de distribución comerciales globales legales para sostener y mejorar su negocio ilícito, por lo que urge un plan mundial, una alianza de países contra el tráfico de fentanilo. Por lo que urge un plan mundial, una alianza de países contra el tráfico de fentanilo. En otra información, el presidente del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, José Manuel Caraballo, solicitó al Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Servicios de Salud incentivar los partos naturales. Caraballo calificó de alarmantes la cantidad de cesáreas que se practican a diario en los diversos hospitales con sus áreas de maternidad y clínicas del país. Mediante un comunicado, el presidente de los concejales del Distrito Nacional instó a los organismos reguladores del Sistema de Seguridad Social que establezcan los incentivos y controles necesarios que permitan crear las condiciones que prioricen los partos naturales por encima de las cesáreas en la República Dominicana. Según estudios, el nacimiento natural es idóneo para la madre y el recién nacido, el neonato, pues incluye que estos tipos de alumbramiento aportan beneficios como la estimulación de la leche materna. Según encuesta, el presidente Luis Abinader lidera las preferencias electorales con un 53,3%, lo que descarta la posibilidad de una segunda vuelta. Aver Martínez del PLD obtiene un 16,1% y Lionel Fernández de la Fuerza del Pueblo un 26,1%, además del 0,1% de los encuestados que votaría en blanco, mientras que el 2,3% no votaría por ninguno de los candidatos y el 2,1% no sabe por quién votaría. El 11 de abril se celebra en la República Dominicana el Día Nacional del Café, en honor a uno de los productores más connotados de la industria agrícola del país y la industria cafetalera por su incansable labor. El café es una bebida hecha de las semillas tostadas y molidas de las plantas de café que son cultivadas en países tropicales y subtropicales, principalmente en América Latina, el sudoeste de Asia y África. El café es una de las bebidas más populares en el mundo y puede ser preparado o presentado en una variedad de maneras. El café es un importante producto de exportación, ya que la industria mueve en la actualidad 70 mil millones de dólares al año. La bebida es altamente estimulante en los seres humanos debido a su contenido de cafeína. El efecto del café en la salud humana ha sido objeto de numerosos estudios. Gracias a todos ustedes, señores, por la sintonía. Su servidora Aracelis Carvajal, como siempre. Aquí vamos a estar para seguir orientándolos, informándolos del acontecer, sobre todo lo que tiene que ver con el dominicano de nuestra diáspora, el dominicano en el exterior. Estén donde estén, por buena noche, lo van a saber. Así, ay, hasta me rimó. Bye, bye, señores. Sigan con el entretenimiento que les brinda este gran elenco de buena noche. Bye bye. En buena noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York.